നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ സർക്കാർ പി എസ് സി സംവിധാനം അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ സംഘർഷം ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി കുട്ടനാട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുൻ എം എൽ എയും ഡി സി സി അംഗവുമായ എ എ ഷുക്കൂർ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയിൽ മണൽ അടിയുന്നത് മാറ്റാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപണം വീടുകളിൽ ഹോം ലൈബ്രറി ഒരുക്കി നാടിനാകെ മാതൃകയായി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വിദ്യാരംഗം ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ആശ്രിതരെ നിറച്ച് പി എസ് സി സംവിധാനം അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് പി എസ് സി ഓഫീസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി ഇഷ്ടക്കാരെ പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ തിരികെ കയറ്റി മെറിറ്റ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പി എസ് സി ചെയർമാൻ നടത്തുന്നതെന്ന് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം ലിജു കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ ക്യാമ്പസുകൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ആർട്സ് കോളേജ് സംസ്കൃത കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ കോളേജുകൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ എസ് എഫ് ഐയുടെ ഇടിമുറികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടിമുറികളാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടത് ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വസ്തുത കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജനാധിപത്യപരമായ അവകാശത്തെ മുഴുവൻ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ മാതൃപ്രസ്ഥാനമായ സി പി എമ്മിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് മുറിയിലിരിക്കാൻ അവകാശമില്ല എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒരു സമരം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഈ ആട്ടിൻ പറ്റങ്ങളെ ആട്ടി തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ സമരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യം അധ്യാപകർക്ക് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ യൂണിയനിൽ പെടാത്ത അധ്യാപകർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അവകാശമില്ല തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ധർണയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പ്രതിഷേധങ്ങളെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് നേരിടാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ അതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ നിന്നാരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ മാർച്ചിന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകി പി എസ് സി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് നേരിയ സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി തുടർന്ന് കളക്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിലെത്തി ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു നീക്കി കുട്ടനാട്ടിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡി സി സി അംഗം എ എ ഷുക്കൂർ ആരോപിച്ചു കെ സി വി ന്യൂസ് പ്രതിനിധിയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ ഭാഗത്ത് പുഴിമുഖം തുറന്നു തുറന്നിട്ടും വെള്ളമൊഴുക്ക് പഴയതുപോലെ ഇല്ല എന്താ കാരണം ലീഡിങ് ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടെ ആ ആ പൊഴിമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് മണൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എക്കൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇത് വാരി മാറ്റാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ജലസേചന വകുപ്പ് ഓരോ സീസണിലും 
ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് മൃതാവിനായി പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഷട്ടറുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ ഷട്ടറുകൾ സ്ഥാപിച്ച് അത് പ്രവർത്തന യോഗ്യമാക്കിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഫലം ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടും ജലനിരപ്പ് താഴ്ത്താനുള്ള നടപടികൾ ആകുന്നില്ല എന്ന പരാതി വ്യാപകമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തണ്ണീർമുക്കം തണ്ണീർമുക്കം ബന്ധായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കം മഹാപ്രളയത്തിന് ഒരു വലിയ കാരണം ആ ബണ്ട് അല്ലെ മണൽ വാരി മാറ്റാൻ സമയബന്ധിതമായി അന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു വർഷം ലഭിച്ചിട്ടും സർക്കാർ അതിൽ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയില്ല വീടുകളിൽ ഹോം ലൈബ്രറി ഒരുക്കി ചങ്ങനാശ്ശേരി തൃക്കുടിത്താനം വി ബി യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ വിദ്യാരംഗ ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് വായനയുടെ ലോകം ഈ വായനയുമായി വിരൽ തുമ്പിൽ ഒതുങ്ങുമ്പോഴും പുസ്തകങ്ങൾക്ക് മരണമില്ലെന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ച് പറയുകയാണ് തൃത്കൊടിത്താനം വി ബി യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പുസ്തകങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും വായനാശീലം വളർത്തുന്നതിനും കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതി എന്ന നിലയിലാണ് വീടുകളിൽ ഹോം ലൈബ്രറി ആരംഭിച്ചത് അമ്മ വായന കുഞ്ഞു വായന കുടുംബ വായന എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം വീടുകളിൽ ഒരുക്കുന്ന ലൈബ്രറി വഴി അമ്മമാരുടെ വായനാശീലം വളരുകയും ആ ശീലം കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾ വായനാക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയും വേണം രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ജന്മദിനങ്ങളിൽ മിഠായികൾക്ക് പകരം കൊണ്ടുവരുന്ന പുസ്തകങ്ങളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നവയും ഹോം ലൈബ്രറികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യും വിദ്യാരംഗം ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് സ്കൂൾ പി ടി എയും മാനേജ്മെന്റും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന വായനപ്പുര പദ്ധതിക്ക് കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ആർക്കും വീട്ടിലെത്തി പുസ്തകം വായിക്കാനെടുക്കാം ഇതിനായി പ്രത്യേകം രജിസ്റ്റർ ബുക്കുമുണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി നിവേദിന്റെ വീട്ടിലാണ് ആദ്യ ലൈബ്രറി ആരംഭിച്ചത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം പുഷ്പബലി ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജർ ജി നീലകണ്ഠൻ പോറ്റി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രധാന അധ്യാപിക കെ ജി മായാദേവി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി ടി ബാബു മദർ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് നിഷ അനീഷ് കുടുംബശ്രീ സെക്രട്ടറി സുമിത അനീഷ് അധ്യാപിക സി ടി മിനികുമാരി പദ്ധതി കോർഡിനേറ്റർ വി അമ്പിളി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു വായന നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തൃപ്പെടുത്താനും ഇ ബി യു പി സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന ഹോം ലൈബ്രറി പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ആഞ്ഞിലിപ്പടിയിൽ നിവേദിൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തിയത് ഇത് ഒരു തുടർ പദ്ധതിയാണ് എല്ലാ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിലും ഹോം ലൈബ്രറി തുടങ്ങുക അവരെ വായനയിലേക്ക് കുടുംബത്തോടൊപ്പം അമ്മയെ അച്ഛനെയും ഉൾപ്പെടെ വായനയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ചമ്പക്കുളം യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചമ്പക്കുളം വില്ലേജ് ഓഫീസ് പടിക്കൽ ധർണ്ണ നടത്തി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നടത്തിയ ധർണ ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് മാത്യു പഞ്ഞിമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റീബിൽഡ് കേരളയുടെ പണം ഉടൻ അനുവദിക്കുക കറണ്ട് ചാർജ് വർധന പിൻവലിക്കുക കുട്ടനാട്ടിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുക തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി തുക വെട്ടിക്കുറച്ചത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസ് പഠിക്കൽ ധർണ്ണ നടത്തിയത് ഡി സി സി അംഗവും ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ജോർജ് മാത്യു പഞ്ഞിമരം ധർണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തുടർന്ന് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം കൺവീനർ തങ്കച്ചൻ കൂലിപ്പുരയ്ക്കൽ അധ്യക്
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഉല്ലാസ് ബി കൃഷ്ണൻ പ്രസന്നകുമാരി പ്രഭാകരൻ സി ജി ജോസ് കറുകയിൽ മോളി അലക്സ് മിനി ജെയിംസ് സി ടി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആറന്മുള ഉത്തരട്ടാതി ജലോത്സവത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ജലോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ ആറ് വരെ വള്ളസദ്യ നടക്കും ഹരിത ചട്ടം പാലിച്ചായിരിക്കും ഇത്തവണ ജലോത്സവം നടക്കുക ജലോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ അടിയന്തരഘട്ട കാര്യനിർവഹണ കേന്ദ്രം ആറന്മുള സത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ റൂമിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തല ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും ജലോത്സവ ദിനത്തിലും ട്രയൽ റൺ ദിനത്തിലും പമ്പാ നദിയിൽ ആവശ്യമായ ജലലഭ്യതയ്ക്കായി അണക്കെട്ടുകൾ തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യം പരിശോധിക്കും പരിപാടിയുടെ പൂർണ്ണമായ ചുമതലയും ഏകോപന പ്രവർത്തനങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നതിന് അടൂർ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസറെ കോർഡിനേറ്ററായി ചുമതലപ്പെടുത്തി കോഴഞ്ചേരി തഹസിൽദാരാണ് ജോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റർ ജലോത്സവം അഷ്ടമി രോഹിണി വള്ളസദ്യ ദിനങ്ങളിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ നടത്തും സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് നടക്കുന്ന ജലോത്സവത്തിൽ ഇത്തവണ അമ്പത്തിരണ്ട് പള്ളിയോടങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ഒക്ടോബർ ആറ് വരെയാണ് വള്ളസദ്യ നടക്കുക അഷ്ടമി രോഹിണി വള്ളസദ്യ നടക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഇത്തവണ ജലോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനാണ് അവലോകന യോഗത്തിൽ കളക്ടർ പി ബി നൂഹ് വീണ ജോർജ് എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ലീല മോഹൻ എ ഡി എം അലക്സ് പി തോമസ് ആറന്മുള പള്ളിയോട സേവാ സംഘം പ്രസിഡന്റ് കൃഷ്ണകുമാർ കൃഷ്ണവേണി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഇത്തവണത്തെ വള്ളസദ്യകളും ഈ സീസണും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തരട്ടാതി വള്ളംകളി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളുമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ കുറച്ചേറെ മാറ്റങ്ങൾ ഇത്തവണ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാന ഫയർഫോഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച സ്കൂബ ടീമിൻ്റെ സേവനം ഇത്തവണ മുതൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഇനി അടുത്ത യോഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇറിഗേഷൻ മിനിസ്റ്ററുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മിനിസ്റ്ററുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആറന്മുള പാഞ്ചജന്യം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയെടുത്ത രക്ഷിതാക്കളുടെ സംഘടനയായ ഐ എൻ പി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാമങ്കരി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നടത്താനിരുന്ന സമരം വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ചതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴ നരസിംഹപുരത്ത് രക്ഷിതാക്കളുടെ സംഗമം നടക്കും ഹലോ എന്തായി ക്യാഷ് റെഡിയായോ സത്യായിട്ടും നിന്റെ അമ്മയുടെ തീരുമാനം ശരി പ്രിൻസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ഗോൾഡ് നയൻ വൺ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ പണം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട വലിയ വില്ല തന്നെ വാങ്ങും എന്റെ കരിയർ സെലക്ട് ചെയ്തത് അമ്മ അച്ഛനോ അതെ പക്ഷേ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ കല്യാണ ചെറുക്കനെയും നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ചെറുക്കനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തല്ലോ വെഡിംഗ് ഡ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാര് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നുണ്ട് അതും അറിയാം മക്കളുടെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവർക്ക് ശരിയായത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകുവാൻ മാതാപിതാക്കൾക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് സാധിക്കുക അമ്മയുടെ തീരുമാനം ആശേരി നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നതല്ല നല്ലതെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതല്ലേ മുതിർന്നവർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രിൻസ് ജുവലറി മുല്ലക്കൽ ആലപ്പുഴ
ആലപ്പുഴയിലെ ആദ്യത്തെ ലേസർ ആൻഡ് കോസ്മറ്റോളജി ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ ഡോക്ടർ എ പി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിൽ ജർമ്മനിയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഗ്രീഫോർഡിൽ നിന്നും ഫെലോഷിപ്പിൻ എസ്തറ്റിക് മെഡിസിൻ ലഭിച്ച ഡോക്ടർ എ പി സാമുവേലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഡയോ ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ത്രീകളിലെ അമിത രോമ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള ശാശ്വത പരിഹാരം ഇന്ത്യൻ സ്പൾസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മുഖകാന്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മുഖത്തെ കരുവാളിപ്പ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് വൈറ്റ് ഹെഡ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നു സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് സ്കിൻ ടൈറ്റനിങ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സ മുഖക്കുരു വന്നുപോയ പാടുകൾ കുഴികൾ എന്നിവ നിശേഷം മാറ്റുന്നു ക്യൂ സ്വിച്ച് എൻ ഡി ആ ലേസർ ഉപയോഗിച്ച് പച്ച കുത്തിയ ടാറ്റു കരിമംഗല്യം ജന്മനായുള്ള മറുകുകൾ തുടങ്ങിയവയും നിശേഷം അകറ്റുന്നു മുഖത്തെ ചുളിവുകൾ കുഴികൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബോട്ടോക്സൺ ഫില്ലർ ചികിത്സയും ലഭ്യമാണ് ആധുനിക ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചികിത്സയും കൂടാതെ താരനും മുടി കൊഴിച്ചിലും അകറ്റി മുടി തടച്ചു വളരുവാനുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സ വെയ്റ്റ് ലോസ് ട്രീറ്റ്മെന്റും ലഭ്യമാണ് ലേസർ ആൻഡ് കോസ്മെറ്റോളജി ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്റർ എബേസ് സ്കിൻ സ്കാൻ ഷേപ്പ് വെറ്റക്കാരൻ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപം ആലപ്പുഴ ജെട്ടി റോഡ് നെടുമുടി എന്റെ മനസ്സിനിടങ്ങിയ ആളോടത്തുള്ള എന്റെ വിവാഹം കല്യാണ തിരക്കിനിടയിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം എന്റെ സെലക്ഷൻ അമ്മ എന്തു പറയൂ ആവും ആ ശരിയമ്മേ മോളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുവെച്ച എന്ന് വെച്ചാ പാരമ്പര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വർണത്തിന്റെ മാറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നല്ല മനസ്സോടെയാണോ തരുന്നതെന്നും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടിമണ്ണിക്ക ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങണം അല്ലെ അമ്മേ എന്താ സംശയം മുപ്പത് വർഷത്തെ വിശ്വസ്തയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി തീർച്ചയായും അമ്മ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങാം ഇടിമണ്ണിക്കൽ ജ്വല്ലറി കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ആലപ്പുഴ സനാതന ധർമ്മ വിദ്യാശാല സെൻട്രൽ സ്കൂളിന്റെ മെഗാ അലൂമിനിയം മീറ്റിന്റെ ഭാഗമായി വീരമൃത്യു വരിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുസ്മരിക്കുന്നു ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ അദീല അബ്ദുള്ള മെഗാ മീറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്കൂൾ തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടില് ടെൻത്ത് പാസ് ഔട്ടായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഇരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാകുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അൻപത് വർഷം സ്കൂളിൻ്റെ പൂർത്തിയാകുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പതിനാലിന് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഫോർമലായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനത്തെ എടുക്കുകയും ആ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ ജൂലൈയിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഞങ്ങൾ അത് ഫോർമലായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് സ്കൂളിൻ്റെ അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ അത് ആ പരിപാടി നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എസ് ഡി വി സെൻറ്റിനറി ഹാളിലാണ് സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡറായിരുന്ന ആർ മനു രാജ്യം അശോക ചക്ര നൽകി ആദരിച്ച മുകുന്ദ് ഭരതരാജൻ എന്നിവരെയാണ് മെഗാ മീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും എസ് ഡി വി സെൻറ്റിനറി ഹാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മെഗാ മീറ്റ് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ അദീല അബ്ദുള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആദ്യ സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ എന്ന പദവി നേടിയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അമ്പതാം വർഷം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന വിദ്യാലയത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒന്നിപ്പിക്കാനും സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിന്തുണ നൽകാനുമാണ് ഈ മെഗാമീറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു പൂർവ്വ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്ന ഗുരുവന്ദനം എന്ന ചടങ്ങും ഇതോടൊപ്പം നടക്കും അവഗണനയുടെയും അഴിമതിയുടെയും സ്മാരകമായി ഒരു പാലം ചങ്ങനാശ്ശേരി മാടപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രാക്കുഴി പാലമാണ് അപ്രോച്ച് റോഡ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ പതിനഞ്ച് വർഷമായി നോക്കുകുത്തിയായി നിൽക്കുന്നത് മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാർഡുകളുടെ അതിർത്തിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന പ്രാക്കുഴി പാലത്തിന് കുറുകെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് പാലം നിർമ്മിച്ചത് ഇന്നത്തെ കണക്കെടുത്താൽ ആ തുകയുടെ അഞ്ചിരട്ടിയോളമെങ്കിലും വേണ്ടിവരും സമീപവാസികളുടെ ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യവും പെരുമ്പനച്ചിയിൽ നിന്നും ചീരഞ്ചിറയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡിനുള്ള സാധ്യതയുമാണ് പാല നിർമ്മാണത്തിലൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമായത് എന്നാൽ പെരുമ്പനച്ചി ഭാഗത്തേക്ക് അമ്പതടി ദൂരത്തിൽ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോ
വാഴൂർ റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പാലത്തിൽ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വ്യക്തികളും നാട്ടുകാരും വിവിധ സംഘടനകളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെയും എം ബി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും അവഗണനയുടെ സ്മാരകമായി പാലം മാറി അധികൃതരുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ തെങ്കണ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജ്യോതി റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിഷേധിച്ചു അങ്ങനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയിലേക്ക് വന്നെത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു കുട്ടി തോട്ടിൽ പോയി മരിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം കുട്ടികൾ തോട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴി അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആവശ്യകതയാണ് ഈ ചിറ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വഴിക്ക് സാക്ഷനായി കിടക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സാക്ഷൻ കിട്ടി ചെയ്യേണ്ട ഒരു വഴിയാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള നടപടിയിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പത്തൊമ്പതാം വാർഡിലെയും ഇരുപതാം വാർഡിലെയും അതുപോലെ ഈ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച് വലിയൊരു സമരത്തിലേക്ക് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ വരും പാല നിർമ്മാണത്തിന്റെ പേരിൽ ചെലവഴിച്ച തുക വെള്ളത്തിലായ കഥയാണ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും പറയാനുള്ളത് ഇത് ഫണ്ടില്ലായിരിക്കൊന്നുമല്ലോ പഞ്ചായത്തിന് ഫണ്ടുണ്ട് ബ്ലോക്കിന് ഫണ്ടുണ്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് ഫണ്ടുണ്ട് എം എൽ എ ഫണ്ടുണ്ട് എം ബി ഫണ്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഫണ്ടുകളുണ്ട് ഈ അര കിലോമീറ്റർ റോഡ് പണി തീർന്നാൽ ഇനി ഒരു ഒരാളെ കൂടെ ഈ തോട്ടിൽ ബലി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇവിടെ റോഡ് പണിയെന്ന് നിശ്ചയം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഈ റോഡിൻ്റെ പണി ഈ അര കിലോമീറ്റർ വരുന്ന റോഡിൻ്റെ പണി തീർത്ത് ഇവിടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നവരും വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നു മറ്റ് പെരുമ്പനച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായി പോകാവുന്ന ഈ റോഡിൻ്റെ പണി തീർക്കണം ഇപ്പം ഈ ഇന്നലെ ഇതിലെ വന്ന കുട്ടികളൊക്കെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അവർ പിന്നെ വട്ടച്ചാപ്പടി കറങ്ങി പെരുമ്പനച്ചി വഴി ചെന്നിട്ടാണ് സ്കൂളിലും ഇപ്പം ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പാല നിർമ്മാണത്തിൽ തുടർ നടപടിയില്ലാതെ ചെലവഴിച്ച തുക പാഴായി പോകുമ്പോൾ പാലം കടക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ വേണ്ട നടപടി അടിയന്തരമായി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം കുട്ടനാട്ട് താലൂക്കിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെന്ന് തഹസിൽദാർ ടി കെ വിജയസേനൻ പറഞ്ഞു പുളിങ്കുന്നിൽ വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയിൽ കിഴക്കൻ വെള്ളത്തിന്റെ വരവ് കൂടിയതോടെ കുട്ടനാട്ടിൽ പലയിടവും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിലാണ് ഇടറോഡുകളിലും പ്രധാന പാതയായ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് വിതച്ചിട്ട് ഇരുപത് ദിവസത്തിന് മുകളിലെത്തിയ പാടങ്ങളും മടവീഴ്ച ഭീഷണിയിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ മുടക്കിയിട്ടില്ല വെള്ളം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീടുകളിൽ അധികവും ഭീഷണിയിൽ നിന്നും മുക്തമാണെന്നും അതിനാൽ തന്നെ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്നും തഹസിൽദാർ കെ സി വി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കുട്ടനാട് താലൂക്കിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ മഴയുടെ ഭാഗമായി വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണി ഉണ്ട് എന്നാൽ റിലീഫ് ക്യാമ്പോ ഗ്രൂവൽ സെൻറ്ററോ തുടങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ ഒരു വില്ലേജിലും ഇല്ല കുട്ടനാട് താലൂക്ക് പൊതുവെ വെള്ളക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന പുളിങ്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കുറേ പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണെങ്കിലും അവിടെ വീടുകളിലൊന്നും തന്നെ വെള്ളം കയറിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏത് നിമിഷവും ക്യാമ്പ് തുടങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി രംഗത്തുള്ളതുമാണ് കുട്ടനാട് താലൂക്കിലെ മട ഈ പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ നിലവിൽ ഭീഷണി ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ടൊന്നും തന്നെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വപ്ന ജ്വല്ലറി സ്വർണം ഗ്രാമിന് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ പവന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സർക്കാർ പി എസ് സി സംവിധാനം അട്ടിമറിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ സംഘർഷം ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി
വീടുകളിൽ ഹോം ലൈബ്രറി ഒരുക്കി നാടിനാകെ മാതൃകയായി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വിദ്യാരംഗം ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം